Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. I am Ms. Zainab, your math teacher. Today I am going to deliver a lecture on unit 3 decimal numbers. Step 3 include unit 3 decimal numbers and unit 12 lines and angles. Decimal numbers. A decimal number can be defined as a number whose whole number part and the fractional part is separated by a decimal point. The dot in a decimal number is called a decimal point. Vasi decimal number is a kasa number of the joke a whole number or a fractional part ko separate karta hai a decimal point ke through or jo is ke and a dot lagaya jata hai usko hum decimal point kate hai. Decimals are fractions which have denominator with power 10. For example, 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000. ये चीज आपने नहीं भूलनी कि हमेशा जो ऊपर वाली वैल्यू होती है जैसे 1 by 10 में ऊपर 1 है इसे नोमिनेटर कहते हैं और जो नीचे वैल्यू लाई करती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं और डेसिमल नंबर्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई भी वैल्यू अगर डॉट के फॉर्म में या पॉइंट के फॉर्म में अगर आपको वैल्यू शो हो रही है तो इट्स मीन के वो डेसिमल नंबर्स हैं जैसे कि 234.43 ये एक डेसिमल नंबर है 1.245 ऐसे ही 9.13 अब जैसे कि नीचे एक वैल्यू है 28 डिवाइडेड बाय 25 व्हिच इज इक्वल्स टू 1.12 अब इसमें जो 1 है जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है उसे कहते हैं होल नंबर पार्ट और जो पॉइंट होता है उसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं अब जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है उसे हम फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल प्लेसेस कहते हैं एक्सरसाइज 3 Question 3. Match each rational number in the left hand column with its correct decimal representation in the right hand column. Now, this question you have two columns. One column is left side, wala, wo rational numbers, and the other decimal numbers. Ka hai. Isme aapne rational number ko uske correct decimal ke match karna hai. So, just like first, we have 2 by 3. If you have a side, you can divide 2 by 3. What is 3? You have a divisor and 2 have a divided. Now, you have a डिवाइडेंड uh, की वैल्यू डिवाइजर से छोटी होगी तो आप सबसे पहले डेसिमल लोगे जैसे कि 0. पॉइंट क्या है डेसिमल है जब आपने एक दफा डेसिमल दिया तो वो 2 की बजाय 20 में कन्वर्ट हो गया तो आपने देखना है कि 3 के टेबल में 20 कहां पे आता है जैसे कि 3 के टेबल में 20 नहीं 18 आता है 6 पे तो हमने उससे डिवाइड किया तो फिर आंसर 2 आ रहा है फिर उसके बाद फिर हमने उसी प्रोसेस को रिपीट किया एक और जीरो लेके डेसिमल लेके इसी तरह ये प्रोसेस चलता गया तो 0.666 जो 2.3 का डेसिमल नंबर है तो हमने उसको उसके साथ मैच कर दिया इसी तरह आपने भी क्या करना है कि जैसे 131 है उसको डिवाइड करना है 200 से जो उसका डेसिमल नंबर बनता है आपने उसको उसके साथ मैच करना है इसी तरह 1 by 6 को डिवाइड करना है और फिर 2 by 7 को डिवाइड करना है जो उसका डेसिमल नंबर बनता है आपने उसको उसके साथ मैच कर देना है तरह जब आप रैशनल नंबर जो कि होल नंबर और फ्रैक्शन पार्ट को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास डेसिमल नंबर से आ जाएंगे तो आप रैशनल नंबर्स को उसके करेक्ट डेसिमल के साथ मैच कर देंगे राउंडिंग डेसिमल नंबर्स डेसिमल नंबर्स को हम राउंड ऑफ तब करते हैं जब कोई वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर होती है तब हम उसमें वन मोर ऐड करते हैं जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है 3.99 अब यहां पे क्या है जो 9 है वो 5 से ग्रेटर है तो इट्स मीन के जो 3 है वो राउंड ऑफ होके 4 हो जाएगा इसी तरह सेकंड अगर आप देखें 1.2 अब क्या है 1.2 में जो 2 है वो 5 से लेस देन है इट्स मीन के ये राउंड ऑफ वैल्यू नहीं होगी ये 1.2 ही रहेगी अगर आप थर्ड एग्जांपल में देखें राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस 0.236 राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है कि आपने देखना है कि डेसिमल प्लेस हम किसे कहते हैं जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है अब इसमें उसने कहा टू डेसिमल प्लेस तो फर्स्ट क्या है 2 है और सेकंड डेसिमल प्लेस क्या है 3 है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है अगर आप जब किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करते हो तो हमेशा उससे नेक्स्ट वैल्यू को देखा जाता है अगर वो नेक्स्ट वैल्यू 5 से ग्रेटर है 5 या 5 से ग्रेटर है तो वो राउंड ऑफ हो जाएगी और उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा जैसे कि 0.36 है अब आपने राउंड ऑफ करना है 3 को 3 से नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है 6 6 क्या है 5 से ग्रेटर है इट्स मीन के जो 3 है वो राउंड ऑफ होके 4 हो जाएगा तो फिर 0.236 का आंसर क्या होगा 0.24 क्योंकि जो 3 है वो राउंड ऑफ होके 4 हो गया है 
क्वेश्चन फोर फिल इन द ब्लैंक्स आप साइड पे पिक्चर देख सकते हैं आपकी बुक में ये क्वेश्चन फोर इस तरह से शो हो रहा है जिसमें से मैंने सिर्फ एक ही नंबर लिया है फर्स्ट नंबर है थ्री पॉइंट वन टू सेवन सिक्स और इसके ब्लैंक्स को मैंने फिल किया इसी तरह जब आप जब ये समझ लेंगे तो इसके बकाया ब्लैंक्स को आप फिल करेंगे जैसे कि फर्स्ट ब्लैंक में क्या है करेक्ट टू दी नियरेस्ट होल नंबर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि पॉइंट से जो भी वैल्यू लेफ्ट साइड पे है वो सारी की सारी होल नंबर्स कहलाती हैं अब यहाँ पे क्या है फर्स्ट होल नंबर क्या है थ्री उसने कहा कि आपने थ्री को उसके नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड ऑफ करना है तो अगर आप देखें हमेशा राउंड ऑफ करने के लिए आपको जो वैल्यू गिवन होती है आपने उससे नेक्स्ट वैल्यू को देखना होता है तो ही आपकी वैल्यू जो है वो राउंड ऑफ होती है जैसे कि अब थ्री है थ्री से नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है वन लिखा हुआ है तो मैं जैसे कि आपको पता है कि अगर वैल्यू फाइव या फाइव से ग्रेटर होगी तो ही राउंड ऑफ होगा अदरवाइज वो राउंड ऑफ नहीं होगी तो इट्स मीन के जो थ्री है वो थ्री का थ्री ही रहेगा इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉक में क्या है करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस और पॉइंट के बाद जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसे हम फर्स्ट डेसीमल प्लेस कहते हैं सेकेंड को सेकेंड डेसीमल प्लेस और थर्ड को थर्ड इसी तरह सोन अब क्या है पॉइंट के बाद वन लिखा हुआ है जिसका हमने राउंड ऑफ करना है सो so, वन के नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है टू है तो टू क्या है फाइव से लेस है तो इट्स मीन के वन राउंड ऑफ नहीं होगा तो आंसर क्या बनेगा थ्री पॉइंट वन ही रहेगा इसी तरह करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस अब सेकंड वाला नंबर आ जाएगा वो क्या है टू uh, है देखें थ्री पॉइंट वन टू टू क्या है सेकेंड डेसिमल प्लेस है अब टू के लिए जब हमने टू को राउंड ऑफ करना है तो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास सेवन है तो सेवन क्या है फाइव से ग्रेटर है इट्स मीन के जो टू है वो राउंड ऑफ होके थ्री हो जाएगा सो आंसर क्या बन जाएगा थ्री पॉइंट वन थ्री इसी तरह लास्ट वाले में उसने क्या कहा है कि क्रेक्ट टू दी थ्री डेसिमल प्लेस अब थर्ड नंबर कौन सा पॉइंट के बाद सेवन है जैसे मैंने सर्कल किया हुआ है अब सेवन को राउंड ऑफ करने के लिए आपने नेक्स्ट वैल्यू को देखना है जो कि है सिक्स और सिक्स भी क्या है फाइव से ग्रेटर है तो इट्स मीन के सेवन राउंड ऑफ होके एट हो जाएगा तो आंसर क्या बनेगा थ्री पॉइंट वन टू एट क्वेश्चन फाइव राउंड ऑफ टू दी डेसिमल प्लेसेस इंडिकेट बाय द इन सर्कल डिजिट्स अब इस क्वेश्चन में आपने राउंड ऑफ करना है डेसिमल प्लेसेस को जो इन सर्कल की हुई है जिन डिजिट्स को इन सर्कल किया हुआ है फर्स्ट क्या है ट्वेंटी नाइन पॉइंट जीरो सिक्स अब इसमें उसने सर्कल किया हुआ है नाइन को तो हमने देखना है कि नाइन से नेक्स्ट वैल्यू क्या है तो ही नाइन जो है वो राउंड ऑफ होगा नाइन से नेक्स्ट वैल्यू क्या है जीरो जीरो लेस देन है फाइव से तो इट्स मीन के ट्वेंटी नाइन जो है वो राउंड ऑफ नहीं होगा तो आंसर ट्वेंटी नाइन ही रहेगा इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन क्या है टू टेन पॉइंट फिफ्टी थ्री सर्कल है थ्री पे सो so, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो लास्ट वाली वैल्यू पे सर्कल हुआ हुआ है तो इससे तो कोई नेक्स्ट वैल्यू है नहीं तो थ्री तो राउंड ऑफ हो ही नहीं सकता तो ये वैल्यू एग्जैक्ट ऐसी ही रहेगी टू टेन पॉइंट फिफ्टी थ्री थर्ड पार्ट है जीरो पॉइंट एट टू सिक्स एट पे सर्कल है यानी कि हमने एट को चेक करना है कि ये राउंड ऑफ होगा कि नहीं तो अगर आप देखें कि एट के बाद आ रहा है टू तो टू क्या है लेस देन फाइव के है तो एट राउंड ऑफ नहीं होगा तो आंसर क्या रहेगा जीरो पॉइंट एट ही रहेगा अच्छा जिधर तक उसने आपको राउंड ऑफ करने को क्या आपने सिर्फ वहाँ तक ही आंसर लिखना है उसे अबव वैल्यू आंसर में नहीं आनी चाहिए लास्ट फोर पार्ट में क्या है वन वन टू पॉइंट नाइन 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 अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास नाइन है नाइन क्या है ग्रेटर है फाइव से तो जब नाइन राउंड ऑफ होगा तो वो टेन बनेगा यानी कि जीरो आएगा तो जब जीरो आएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू जो उनसे वो चेंज हो जाएगी जो वन ट्वेल्व है वो ओवरऑल राउंड ऑफ होके वन थर्टीन हो जाएगा क्वेश्चन सिक्स राइट दी फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू अ पावर ऑफ टेन अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने जो फ्रैक्शन हैं जैसे कि फ्रैक्शन क्या होती है वन बाई टू वन बाई थ्री इनको डेसिमल में चेंज करना है उन किस तरीके से कि उनकी डिनोमिनेटर पावर जो सी है वो टेन हो अब अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें वन बाई टेन तो इसकी डिनोमिनेटर पावर है ही टेन तो आप सिंपली इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट वन सेकेंड पार्ट में क्या है वन बाय फाइव अब इसका डिनोमिनेटर टेन की पावर में नहीं है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 
सोल्यूशन वन बाय फाइव इक्वल्स टू अब अगर आप डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे हैं किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके तो उसके नोमिनेटर को भी आपको उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब इस क्वेश्चन में मैंने फाइव को मल्टीप्लाई किया है ट्वेंटी से ताकि उसका डिनोमिनेटर टेन की पावर में आ जाए और इसी वजह से इसका जो नोमिनेटर है वो भी ट्वेंटी से मल्टीप्लाई हो गया जैसे कि वन मल्टीप्लाई ट्वेंटी इक्वल्स टू ट्वेंटी एंड फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी इक्वल्स टू वन हंड्रेड और जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट टू थर्ड पार्ट में क्या है वन बाय फिफ्टी इसका भी डिनोमिनेटर चेंज है तो हमने इसे कन्वर्ट करना है तो जब मैंने 50 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो इट्स मीन कि उसके नोमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो वन मल्टीप्लाई ट्वेंटी इक्वल्स टू ट्वेंटी एंड फिफ्टी मल्टीप्लाई ट्वेंटी इक्वल्स टू वन थाउजेंड फिर जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं या तो वो टेन हो सकते हैं थाउजेंड हो सकते हैं या हंड्रेड में हो सकते हैं अब आप इसको डिवाइड की तरफ देखें जो मैंने साइड पर डिवाइड किया वैल्यू को 1000 क्या है आपके पास डिवाइजर है 20 क्या है डिवाइडेंड है अब डिवाइडेंड डिवाइडर्स डिवाइजर से छोटा है तो आपको यहाँ डेसिमल लेना पड़ेगा जब डेसिमल आप लेंगे तो ऊपर जीरो पॉइंट आ जाएगा तो वो एक जीरो नीचे आ गया अभी भी आपके अगर आप एक जीरो ले रहे हैं तो 200 वैल्यू बन जाती है अब क्या है अभी भी आपकी वैल्यू छोटी है इस वैल्यू को डिवाइजर के इक्वल आने के लिए आपको एक और जीरो लेना पड़ेगा जो ऊपर क्वेश्चन पे ही मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन पे भी और नीचे डिवाइडेंट पे भी ठीक है जब आपने वहाँ पे एक और जीरो लिया तो ये वैल्यू 200 हंड्रेड की बजाय अब 2000 हो गई है अब हमने देखना है कि 1000 के टेबल में 2000 थाउजेंड कहाँ पर आता है और वैसे टू पर आता है तो अब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर ट्वेंटी डिवाइड बाई थाउजेंड का आंसर आया है जीरो इसी तरह पार्ट फोर में क्या है वन बाय ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव भी को डिनोमिनेटर के पावर टेन पे बेस नहीं कर रहा तो हमने इसे भी चेंज करना है सो वन बाय फाइव ट्वेंटी फाइव है तो मैंने ट्वेंटी फाइव को फोर से मल्टीप्लाई किया और इसी तरह इसके नॉमिनेटर को भी फोर से मल्टीप्लाई किया सो वन मल्टीप्लाई फोर इक्वल्स टू फोर एंड ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई फोर इक्वल्स टू हंड्रेड और जब इन दोनों वैल्यूज को भी आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर क्वेश्चन सेवन एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल बाय डिवीजन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपने क्या करना है कि रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है डिवीजन मेथड के थ्रू सिंपल जो आप डिवाइड करते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है टू बाय फाइव इसमें क्या है कि फाइव uh, क्या आपके पास डिवाइजर है और टू डिवाइडेंड है जब आपका डिवाइडेंड छोटा होता है तो ओबियसली आप डेसिमल लोगे जब डेसिमल लिया तो वो जीरो पॉइंट का डेसिमल आने से वो जो टू है वो ट्वेंटी में कन्वर्ट हो गया तो फिर आपने देखना है फाइव के टेबल में ट्वेंटी कहाँ आता है तो फाइव के टेबल में ट्वेंटी फोर पर आ रहा है तो इट्स मीन के टू बाई फाइव को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है जीरो पॉइंट फोर सो रेशनल नंबर टू बाई फाइव का आंसर डेसीमल में क्या आ रहा है जीरो पॉइंट फोर ये पॉजिटिव वैल्यू वाला मैंने आपको एक करके दिखाया इसी तरह मैंने एक पार्ट फाइव किया है जो नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है अब आप जब किसी वैल्यू को डिवाइड करते हो तो आप उसमें प्लस माइनस का साइन ऐड नहीं करते हो आपके आंसर में जाके वो प्लस या माइनस जो भी उसकी वैल्यू में आ रहा है आप उसे ऐड कर देते हो इसी तरह सेम ये यहाँ पे भी क्या है फाइव जो सा है वो डिवाइजर से छोटा है आप डेसिमल लोगे फिर इस तरह पूरे प्रोसेस को सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है जीरो जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव तो जब आप इसका आंसर मेंशन करोगे तो अगर क्वेश्चन में माइनस है तो इसके आंसर में भी माइनस आएगा जैसे कि माइनस फाइव बाई एट इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव